Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission sur Clic TV. Chaque mois, nous allons parler d'un des grands enjeux de notre société et nous le faisons en invitant des chercheurs, des universitaires, des scientifiques pour poser tranquillement, sereinement et précisément les données du débat. On commence dès aujourd'hui avec... Peut-être la plus grande question qui est devant nous, le péril climatique. Sommes-nous à l'aube d'un grand effondrement C'est parti pour ce premier numéro de Viens voir les docteurs. Viens voir le docteur. Réchauffement climatique, réchauffement de la planète, péril écologique, c'est un des sujets dont on parle beaucoup et peut-être le sujet le plus important auquel la politique soit confrontée aujourd'hui. Alors, qu'en penser euh, Que nous dit la science, que nous dit la recherche sur ce sujet C'est une question essentielle et nous sommes très, très honorés d'en parler avec vous, Jean Jouzel. On est très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes climatologue médaille d'or du CNRS, membre des académies des sciences françaises, européennes et américaines. Vous êtes depuis des années un acteur majeur du débat sur le changement climatique. Merci beaucoup d'être venu sur Clic TV dans Viens voir les docteurs. Merci jean josel Merci Clément de m'avoir invité, bien sûr. Alors, j'aimerais vous poser une première question et peut-être que vous êtes une des personnes les mieux à même d'y répondre. jean josel est-ce que la Terre se réchauffe Oui. Moi, j'aime bien prendre, reprendre le diagnostic de la communauté scientifique tel qu'il est délivré à travers le rapport du GIEC, le réchauffement est sans équivoque. Donc, euh, en fait, par rapport au réchauffement climatique, euh, nous sommes dans un domaine où il y a des certitudes, il y a aussi, euh, disons, des incertitudes, on se pose des questions sur certains points. Il y a quand même deux certitudes, c'est que le climat se réchauffe et, euh, en fait, que nos activités ont modifié la composition de l'atmosphère et qui il y a un lien entre les deux, nous en pourrons en discuter, bien sûr. D'accord. Donc, on a, on a, j'ai une première courbe que je voulais vous montrer, c'est la courbe de l'augmentation globale de la température à la surface de la Terre. Euh, cette courbe, euh, avec une marge d'incertitude dont j'ai l'impression qu'on voit qu'elle se réduit progressivement, est-ce que cette courbe résume tout Est-ce qu'au est que, fond, je regarde cette courbe et je sais que la Terre se réchauffe elle ne résume pas tout, elle est importante pour vous, pour moi, parce que c'est quand même à la surface de la planète que nous vivons, Clément, donc euh, c'est intéressant. Euh, quand on regarde ces températures, eh bien, si on les regarde en détail, en fait, les cinq dernières années, on le sait maintenant, auront été les plus chaudes que nous connaissons depuis 150 ans. En fait, disons que le réchauffement climatique, ce n'est pas année après année. On voit qu'il y a des... puisqu'il y a aussi une variabilité naturelle, donc de... Et euh, par exemple, le phénomène El Niño, quand l'océan Pacifique est plus chaud que la normale, ça se traduit également euh, au niveau planétaire. Donc l'année la plus chaude, par exemple, l'année record à l'échelle planétaire, c'est 2016. Eh bien, c'était une année où le phénomène El Niño était important. 1998 était une année aussi un peu plus chaude que la tendance. Mais globalement, quand on regarde décennie après décennie, chaque décennie est plus chaude que la précédente depuis les années 50. Et euh, pratiquement actuellement, nous prenons de l'ordre de 2 dixièmes de degré par décennie. Ce qui est important, vous me dites à juste titre, je regarde, enfin je m'intéresse à ces aspects, disons, depuis une cinquantaine d'années maintenant, j'ai commencé à, à m'intéresser au climat dans les années 70, commencé ma thèse en 1968 au CEA et j'y suis toujours. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien c'est ce qui était envisagé en termes de rythme de réchauffement il y a 30 ans justement dans le premier rapport du GIEC. Mais pourquoi ça ne nous dit pas tout pourquoi ce n'est pas forcément la chose la plus importante C'est parce que le phénomène de l'effet de serre, c'est-à-dire cette modification de, de, de la composition de l'atmosphère qui est liée à notre production euh, d'énergie, euh, qui est liée à, à l'agriculture, eh elle se traduit par une augmentation de l'énergie disponible dans le système climatique. Alors, le système climatique, c'est l'atmosphère, là où on vit, mais aussi l'océan de surface, les glaces, on en parle beaucoup, et puis les, les surfaces continentales. En fait, on a augmenté le chauffage, hein, cette énergie de, de l'ordre de 1%, mais de ce 1% d'énergie supplémentaire, il n'y a qu'une petite fraction de l'ordre de 1% qui euh, est utilisée dans l'atmosphère. En fait, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. Et c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe dans l'océan. Alors, quand on dit que le, le, la température augmente, on parle de la température de l'atmosphère, on ne parle pas de la température des océans, c'est bien ça Là, dans ce cas-là, la courbe que vous avez montrée, c'est la courbe à la surface de la planète, mais qui 
intègre l'océan et les continents. Okay. En fait, comme vous savez, l'océan, ça joue un, un rôle très important puisque c'est 70% de la surface de la planète. Si on regarde en détail, le réchauffement est moins rapide à la surface de l'océan qu'il ne l'est dans les continents. Dans les continents, par exemple, en France, eh bien, quand on va parler d'un réchauffement global de d'un de, de, degré depuis le début du XXe siècle, il est plutôt d'un degré et demi en France. Y compris depuis ma jeunesse en Bretagne, quand on regarde les courbes, on a déjà pris un degré et demi depuis les années 60 en France. Donc et, il est encore beaucoup plus important dans les régions polaires, en Arctique, où il est deux fois plus élevé que la moyenne. Donc quand on parle d'un réchauffement moyen, ce que vous avez montré, mm -hmm. ça intègre toute la surface de la planète, en notant bien que ce réchauffement n'est pas de la même amplitude partout. Partout, ça se réchauffe, mais ça se réchauffe un peu moins vite dans l'océan, un peu plus vite sur les continents et beaucoup plus vite sur les régions de, de l'hémisphère nord en particulier parce que les surfaces de glace et surfaces de neige diminuent et remplacent des surfaces réfléchissantes par des surfaces absorbantes. Alors, je vous pose une question naïve. Elle est, elle est naïve, mais je ne crois pas qu'elle soit bête parce qu'il n'y a pas de question bête. Non. On dit que le climat se réchauffe. Vous venez de parler d'un degré, un, de, un degré et demi. Vous dites euh, au pôle, c'est deux fois plus important. Moi, quand je me lève le matin et qu'il fait 2 degrés de plus que la veille, ma vie n'est pas bouleversée. Est-ce que c'est beaucoup, à l'échelle du climat, 2 de degrés Oui, c'est justement, c'est déjà beaucoup quand on parle de 2 de degrés en moyenne. Ce sont, par exemple, alors, les, les records de température vont augmenter deux fois plus rapidement que les températures moyennes, trois fois plus rapidement la nuit. Donc, euh, euh, cela se traduit de façon très claire euh, par euh, des records de température qu'on bat, qu bat année après année. Quand, Disons, il y a une trentaine d'années, quand je, il y a vraiment longtemps que je fais des conférences, et peut-être pour répéter toujours les mêmes choses, mais il y a une trentaine d'années, on souriait gentiment quand on parlait de température en France qui pourrait dépasser 45 degrés. On y est. Hein, des records de température, je ne parle bien, il faut bien faire attention. On a battu ce record de température. Et euh, maintenant, euh, bien, quand on va parler de record de température qui pourrait dépasser 50 degrés, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, dans la deuxième partie de ce siècle, eh bien, il ne faut pas trop sourire, parce que vraiment, euh, voilà. Donc, 2 euh, degrés, euh, c'est déjà quelque chose de relativement important. Euh, D'ailleurs, le rapport, euh, un rapport du, du GIEC paru l'an dernier montre que chaque demi-degré compte. C'est-à-dire que, par exemple, à 2 degrés, eh bien, l'ensemble des récifs coralliens tropicaux équatoriaux seraient affectés. Donc, alors pour nous, c'est peut-être un peu loin, mais quand même, on a quand même des territoires ultramarins qui sont riches de leurs récifs coralliens. Euh, on voit bien que c'est quand même une conséquence. Alors, peut-être que quand on se lève, vous, moi, on ne sentira pas, effectivement, il y a une capacité d'adaptation euh, en France, mais c'est tout le problème et c'est tout l'objectif, euh, disons, le, le bon sens de nos politiques, quand même, qui ont accepté, qui ont mis sur la table cet objectif d'un maintien du réchauffement climatique euh, en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré, c'est l'idée que si on y arrivait, eh bien, on pourrait s'y adapter au moins pour l'essentiel. Mais justement, je reviens à cette première caractéristique, pas pour tout, parce que quand on parle de l'océan, quand on parle par exemple de, de l'élévation des niveaux de la mer, en tout état de cause, elle sera d'au moins 50 cm supplémentaires. Et permettez-moi quand même de revenir à votre question. Pourquoi mmh. Qu'est-ce qu'il faut regarder Est-ce qu'il suffit de regarder la température dans la, la courbe de température que nous avons montrée, qui est très explicite, qui est très claire, qui est aussi très claire pour la France hein. La France, le record de température, c'est 2018, mais dans l'océan, c'est là que les choses se passent, parce que l'essentiel de la chaleur supplémentaire va dans l'océan. Et donc, en fait, l'océan, ça se traduit par cette élévation du niveau de la mer, à peu près 3 mm chaque année, ça s'est accéléré. 1 mm est lié à l'expansion thermique de l'océan, l'océan se réchauffe, il se dilate et puis pratiquement l'essentiel du reste à la fonte des glaces, alors à la fois les glaciers continentaux mais aussi les calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland. Alors justement, très concrètement, pour les gens qui nous regardent, la, la courbe pessimiste c'est euh, une élévation de la température de 4 degrés je crois, c'est à peu près la trajectoire 4, sur laquelle on est, 4-5 degrés, ouais. si, on, si on change rien. Très concrètement, 4-5 degrés, Qu'est-ce que ça représente Très, En pratique, ce serait quoi les conséquences Donc, d'abord, je donne une image qui, bon, enfin, moi, qui m'est euh, assez familière parce que mon domaine de recherche, ce sont les, les données du passé. Donc, en fait, il y a 20 000 ans, c'est ce que vous avez appris à l'école, quand même, Clément, mmh. il y a 20 000 ans, il y avait une période glaciaire. Tout à fait. Voilà, il y avait une période glaciaire, le climat était complètement différent de celui dans lequel nous vivons. Nous, disons, je dirais que nos ancêtres vivaient dans des grottes et on comprend pourquoi, parce que c'était difficile de vivre à l'extérieur, ils se protégeaient comme ils pouvaient. Euh, la large partie du nord de l'Europe était couverte de glace, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui et la température moyenne était de probablement 4 à 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui. Vous voulez dire que 4 degrés 
c'est ce qui nous sépare. C'est ce qui sépare notre climat d'une ère glaciaire, de l'ère glaciaire il y a 20 000 ans. Exactement, mais ce que nous faisons actuellement, nous, sommes, nous faisons la même chose, ou nous, disons, nous imposons la même chose à notre planète, mais 50 à 100 fois plus rapidement. Et c'est ça la difficulté. On ne pourra pas s'adapter si, euh, disons, si ce réchauffement est extrêmement rapide, si nous ne le maîtrisons pas. Il y a, la capacité d'adaptation euh, sera très difficile. Par exemple, 4 à 5 degrés de plus, ce sont certaines régions qui deviendraient invivables, en ce sens que... Eh bien, il, sera, il serait très difficile, alors, disons, d'avoir de, des activités à l'extérieur. C'est quand même des régions où il faudrait, la seule façon d'y vivre serait effectivement de vivre peut-être de nouveau dans des grottes, vous voyez, donc en tout cas protégé de, du, du climat extérieur. Ça, ça modifie complètement le, le rythme des précipitations et certaines régions deviendraient plus sèches, d'autres plus humides, le nord de l'Europe, plus de précipitations l'hiver et donc quand même pas beaucoup d'intérêt sauf des risques accentués d'inondations, et puis l'été, moins de précipitations sur tout le pourtour méditerranéen, c'est vrai pour le, la France, donc ça affecterait une large partie de la France, mais aussi sur le nord de l'Afrique, et là, euh, on peut penser, évidemment, on peut penser à une accélération du, des flux migratoires, puisque certaines régions eh bien, ne pourront plus assurer leur sécurité alimentaire si elles deviennent de plus en plus sèches. Donc il y, a, il y a des conséquences, on peut les énumérer, on peut regarder sur la perte de biodiversité qui serait accélérée, et bien sûr sur les extrêmes climatiques qui deviendraient plus extrêmes, ce qui est déjà perceptible. Est-ce qu'on est sûr que ce que vous décrivez, et que l'augmentation actuelle de la température, est-ce qu'on est sûr que c'est de notre faute, à nous humains, est-ce que c'est vraiment lié à notre activité Alors, c'est une question qui est au cœur de... Autant j'ai je, 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 essayé de vous dire, pour moi, il y a, il y a deux certitudes, il y a, enfin, il y a trois certitudes dans notre domaine. Le réchauffement est une réalité. Euh, nous modifions la composition de l'atmosphère, donc, et en fait, nous augmentons le chauffage, je dirais, nous augmentons l'énergie disponible, et le réchauffement va, va, va se poursuivre. Il y a une question entre les deux qui est importante, et qui est celle, est-ce que, est -ce que le réchauffement qu'on vit aujourd'hui, est lié aux activités humaines. On peut le poser d'une autre façon. Quelle est la part dans ce réchauffement lié aux activités humaines Quelle est la part d'origine naturelle Et en fait, c'est la question que nous nous posons depuis 30 ans. Nous avons pris notre temps, c'est-à-dire dans le premier rapport du GIEC, à cette question, est-ce que nous sommes déjà responsables du réchauffement En 90, il, comme il émergeait tout juste, la réponse est on ne sait pas. En, disons en 95, eh bien, c'est un ensemble d'éléments qui suggèrent une influence perceptible des activités humaines sur le climat très prudent. Très prudent, mais ça a quand même conduit, c'était quand même à l'origine, je crois, largement du protocole de Kyoto. En 2001, à cette réponse, eh bien, on, on dit que euh, disons, il y a plus de 2 chances sur 3 que les activités humaines soient à l'origine du, du réchauffement. Plus de 9 chances sur 10 en 2005, qui est vraiment une quasi-certitude, 95 chances sur 100, en 2000, euh, disons, dans le dernier rapport du GIEC, en, en 2013-2014. Et on va plus loin. C'est-à-dire, de façon très claire, dans ce dernier rapport du GIEC, on regarde le réchauffement sur les 60 dernières années, eh bien à peu près, disons, deux tiers de degrés, un peu plus maintenant, un peu moins d'un degré, eh bien, nous montrons de façon claire que l'ensemble de ce réchauffement peut être attribué aux activités humaines, tandis que les causes naturelles de réchauffement climatique, évidemment, il y en a à chaque, par exemple, à chaque euh, éruption volcanique importante, il y a un réchauffement qui dure, un refroidissement qui dure quelques années, de quelques dixièmes de degrés, puis après ça recommence, il y a aussi l'activité, la variabilité de l'activité solaire, et eh bien, ces causes naturelles ne peuvent expliquer qu'un dixième de degré au maximum. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans un monde, nous en sommes quasi convaincus dans un monde dont nous modifions le climat. Et nous pensons même que nous sommes à l'origine de l'essentiel du réchauffement climatique des dernières décennies. Alors, Jean Jouzel, moi je vous écoute, et la question que je me pose, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi est-ce que moi, qui suis un citoyen, euh, qui ne suis pas un scientifique, en tout cas je ne suis pas du tout climatologue, pourquoi est-ce que moi je dois davantage vous faire confiance à vous, et faire confiance au rapport du GIEC qu'aux scientifiques climato-sceptiques qui donnent des interviews, publient des livres pour nous expliquer que tout va bien et qu'en fait, ça ne se réchauffe pas tant que ça. Donc, euh, pourquoi eh bien Justement, c est, c est, il faut, il faut peut-être prendre un peu de temps pour regarder les arguments. Et euh, c'est clair que tous les, justement, tous, tous les points que, que les climato-sceptiques ont mis en avant euh, ont été euh, argumentés. Nous prenons notre temps dans le, dans le 
nous disons dans le rapport du GIEC, que je l'ai crois bien montré sur ces, disons, ces progressions du, du diagnostic par rapport au rôle des activités humaines. Euh, donc le climato-scepticisme, le scepticisme en général est quelque chose de tout à fait légitime et donc c'est quand même à nous et c'est je crois ce que nous faisons vraiment d'apporter les arguments et franchement euh, quand on regarde, les, disons il n'y a pas chez les climato-sceptiques un seul argument qui tienne la route par rapport à, à la réalité du réchauffement climatique, par rapport à leur cause, disons à leur origine humaine, on peut toujours discuter, mais disons dire que, que, le, que disons, la, la, variation, la, la variation de l'activité solaire, ce qui est dit encore par certains, que, que la variation de l'activité solaire serait à l'origine du réchauffement climatique, euh, est complètement faux. D'abord, cette, cette euh, disons, variabilité solaire, euh, d'activité solaire, ne, ça ne va pas dans le bon sens sur la dernière décennie. Et puis, il faut quand même bien comprendre, ce que nous avons fait en termes d'énergie, de, de, euh, on a augmenté... Euh, l'énergie disponible de 3 watts par mètre carré par l'augmentation de l'effet de serre, et la variation de ce qui est lié à l'activité solaire, c'est un dixième de watt par mètre carré. Donc il faut bien comprendre que ce que nous avons fait en termes d'énergie est 30 fois plus important que la variabilité de l'activité solaire sur la période récente. Elle est un peu plus importante, même si on parle de quelques dixièmes de watts par mètre carré sur une période plus longue. Et c'est ça qui est à l'origine, malheureusement, du fait que les progressivement, eh bien, les activités humaines ont pris le pas euh, sur cette variabilité naturelle sur, liée à la, à la variation de l'activité solaire. Donc c'est très clair, et les arguments qui sont là, on peut, on peut débattre, on, mais voilà, donc euh, je ne crois pas que les, les climato-sceptiques aient un seul argument euh, par rapport à, à celui de, justement du rôle de l'activité humaine qui est, je crois, bien argumenté actuellement. Mais c'est à nous aussi d'être proactifs, de démontre, enfin, disons, d'être de mettre ces arguments sur la table. – Justement, Jean-Joseph, il y a une vidéo que je voulais vous montrer, c'est une déclaration d'un homme qui est un homme important, puisque c'est Donald Trump, le président des États-Unis, et regardez ce que Donald Trump dit du réchauffement climatique. – So Obama is talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax, it's a hoax, I mean it's a money-making industry, ok, it's a hoax. – Donc le réchauffement climatique, c'est un canular pour faire de l'argent. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre Bon, c'est vraiment, euh, vraiment de la sous-politique, je veux dire, par là, ce n'est quand même pas très raisonnable pour, un, disons, le, le leader du plus grand pays de la planète de dire cela, alors que, quand on regarde justement la communauté scientifique, mes collègues des, des, des États-Unis euh, sont euh, très actifs, hein, moi-même je suis à l'Académie des sciences des États-Unis, et effectivement, euh, il y a, dans cette académie, il n'y a pas de climato-scepticisme, c'est très clair, donc... Euh, je, je, je ne crois pas dire que le, 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 disons, le réchauffement n'est pas là, c'est euh, quasiment un mensonge. Il y a le réchauffement. Alors, il pourrait dire qu'il n'attribue pas aux activités humaines, mais dire qu'il n'y a pas réchauffement, euh, dire que, et on en voit d'ailleurs quand même, alors, il y a quand même une accélération des événements extrêmes aux États-Unis en termes de, disons, on peut parler des incendies de Californie, de, de cyclones de plus en plus violents, de ces précipitations de plus en plus euh, importantes qui sont associées à ces cyclones, encore dernièrement sur Houston. Euh, donc, je ne, je ne dis pas, en fait, on est très, nous sommes très prudents pour faire un lien entre ces événements et euh, la, les activités humaines, mais que le climat ne change pas, il change aux états unis comme il change dans d'autres pays, en nier, en nier la, disons, la, la réalité est quelque chose qui n'est pour moi pas, qui n'a aucun sens, et on voit bien, honnêtement, disons dans le cas de Donald Trump, ce n'est pas un scepticisme, je dirais scientifique, c'est un scepticisme politique. En Alors, ce sens, que ce qui <coughs> l'intéresse, c'est de dire, continuons comme avant, continuons à nous développer comme nous l'avons toujours fait. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une deuxième archive que je voulais vous montrer, une archive américaine, et en quelque sorte, elle aussi, c'est Greta Thunberg, euh, la militante écologiste, qui était auditionnée devant le oui. Congrès américain en septembre, et regardez ce qu'elle dit euh, aux membres du Congrès. I have not come to offer any prepared remarks. At this hearing, I am instead attaching my testimony. It is the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 degrees Celsius, the SR 1.5, which was released on October 8, 2018. I am submitting this report as my testimony because I don't want you to listen to me I want you to listen to the scientists and I want you to unite behind the science. Le fait que ce soit une jeune femme de 16 ans qui soit obligée de dire aux membres du Congrès écoutez les scientifiques, est-ce que est-ce que ça vous désespère ou est-ce qu'au contraire ça vous enthousiasme 
Oui, d'abord, euh, oui, moi, ça m'enthousiasme parce que, disons, euh, le résultat, c'est quand même une mobilisation qui s'est fait jour au cours des, disons, des, des derniers mois et qui a quand même déjà eu des résultats. Hein. Donc, euh, c'est important, effectivement. Euh, on me demandait récemment, euh, mais pourquoi Donc, euh, c'est vrai que je suis impliqué dans, dans cette... Euh, disons, depuis, une, je le redis, une, presque une cinquantaine d'années dans cette disons, étude de l'évolution de notre climat. Pourquoi on n'a pas été audible Eh bien, peut-être qu'il nous a manqué une Greta Thunberg au cours des dernières décennies pour, effectivement, <coughs> dire à tous les décideurs politiques, nous l'avons dit, je crois, à notre façon, mais peut-être de façon pas assez claire, eh bien, que c'était la science qui devait être, disons, la base quand même des décisions des politiques. Il vous aura peut-être manqué, Jean Jouzel, et vous, les scientifiques, une Greta Thunberg ces 20 dernières années. Aujourd'hui, on en a une, et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ça aura un impact sur les débats politiques à venir. Je l'espère vraiment, oui. Parce que c'est important, cette prise de conscience, et cette réalité, c'est vraiment, les jeunes d'aujourd'hui sont doublement concernés, comme Greta Thunberg, parce que, disons, en cas d'inaction, eh ce sont ces jeunes d'aujourd'hui qui auront à faire face aux conséquences des réchauffements climatiques dans la deuxième partie de ce siècle, ils sont aussi concernés par l'action, parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Ce sont les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, dans la vie active, qui vont jouer un rôle très important au cours des prochaines décennies dans la lutte contre le réchauffement climatique, j'en suis persuadé. Et les conséquences du réchauffement climatique et les actions à prendre, on en parle justement tout de suite dans la deuxième partie de Viens voir les docteurs. Merci beaucoup, merci infiniment Jean Jouzel d'être venu nous voir. Merci beaucoup Clément. Merci. On se retrouve pour la deuxième partie de « Viens voir les docteurs ». On vient de parler de l'état du monde et du climat. On s'interroge sur l'avenir. Quel monde demain Qu'est-ce qu'on peut prévoir Qu'est-ce qu'on peut savoir Quelles solutions évoquer Et en quoi le passé, l'histoire, peut nous renseigner sur ce qui vient Et pour cela, on est très heureux, très honoré de recevoir François-Marie Bréon. François-Marie Bréon, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue, directeur adjoint du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et vous êtes membre du GIEC. J'ai été auteur du cinquième rapport du GIEC. Félicitations, on est très honoré de vous avoir parmi nous. Avec vous, nous sommes heureux et honorés de recevoir Jean-Baptiste Pressos. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Mmh. Avec vous deux, on va s'intéresser donc sur ce monde à venir. Première question, et j'ai envie de vous la poser à vous, François-Marie Bréon. Quelles solutions sont possibles Est-ce qu'il existe des solutions pour parer au réchauffement climatique donc, ce qu'on a bien vu dans la première partie de l'émission, c'est que le changement climatique actuel, il est essentiellement lié à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et en particulier du dioxyde de carbone. Donc, mmh. si on veut limiter, si on veut stabiliser le climat, il faut absolument réduire ses émissions et éventuellement aller jusqu'à des émissions qui sont quasi nulles euh, au milieu du siècle. Donc ça, ça veut dire... C'est possible Ça veut dire diminuer notre euh, consommation d'énergie fortement et de, en fait, de diminuer notre consommation d'énergie carbonée. Donc ça, il y a deux manières de faire. Enfin, non, il y a trois manières de faire. On peut avoir, d'une part, la sobriété. La sobriété, ça veut dire moins consommer, moins se déplacer, avoir des Alors, attendez, plus marie Bréon, avant, avant d'aller sur cette question qui est essentielle, pour les gens qui nous, qui nous regardent et pour qui ce n'est pas forcément évident, pourquoi est-ce qu'on fait toujours ce lien entre, d'une part, le réchauffement climatique et, d'autre part, la consommation d'énergie est, Quel est le lien entre ces deux questions Parce que l'essentiel de l'énergie qui est consommée dans le monde aujourd'hui est de l'énergie fossile, c'est du charbon, du gaz naturel, du pétrole. Et chaque fois qu'on utilise ces combustibles fossiles, on les brûle et ça met du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc il n'y a absolument aucun doute qu'il y a un lien direct entre la consommation d'énergie carbonée et la croissance des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a quelques énergies qui ne sont pas carbonées, donc qui n'ont pas le même impact, c'est par exemple l'hydroélectricité qui a été utilisée depuis très longtemps. Il y a aussi le bois énergie, c'est-à-dire que quand on prend le bois d'une forêt et que cette forêt est renouvelée, c'est aussi finalement neutre pour ce qui est du carbone dans l'atmosphère. Et puis il y a des énergies renouvelables, vous avez, tout le monde a entendu parler de l'éolien, du photovoltaïque, et puis il y a l'énergie nucléaire. Voilà, donc d'un côté il y a des énergies non carbonées, mais l'essentiel... Le problème c'est l'énergie fossile. Voilà, okay. et sachant que 80% de l'énergie qui est consommé dans le monde aujourd'hui, c'est de l'énergie fossile. Alors l'énergie fossile, c'est quoi exactement Donc c'est le charbon, le gaz naturel et le pétrole, avec les différentes formes. Hein. Le pétrole, c'est de l'essence, c'est le kérosène pour les avions, c'est le fuel pour se chauffer. Alors, est-ce qu'on est qu peut résumer en disant que si on arrive à réduire 
drastiquement notre consommation d'énergie fossile, donc de pétrole, de charbon, de bois Est-ce qu'on a résolu le problème du réchauffement climatique ?– Oui, en gros, c'est, en gros, c'est ça, ça revient à ça. Euh, vous avez dit, mentionné le bois alors que j'avais dit que ce n'était pas une, une, une ressource fossile, okay. donc j'exclus le bois, mais si on, réduit, si on arrive à annuler nos consommations de charbon, pétrole et gaz, et gaz et ben, okay. effectivement, là, on aura quasiment résolu le problème du changement climatique. Il y a un petit problème avec l'agriculture aussi, euh, qui émet du méthane et du protoxyde d'azote, sur lequel il va falloir travailler aussi. Mais à la limite, c'est, un, c'est du deuxième ordre par rapport à ce dont on vient de parler. – Alors, ça, c'est, c'est, une, c'est une question intéressante et je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Fressos, mmh. parce que en préparant cette émission, mmh. moi j'ai trouvé cette courbe qui m'a glacé le sang, on voit les émissions de CO2 par énergie depuis le 19e siècle. Et on se rend compte que à chaque fois qu'on a découvert une nouvelle énergie, par exemple le pétrole euh, après le charbon, le gaz naturel après le pétrole, à chaque fois qu'on a découvert une nouvelle énergie, elle s'est rajoutée finalement aux énergies existantes, elles ne l'ont pas remplacée. Mmh. Et en fait, sur cette courbe, on n'a pas le nucléaire on n'a pas euh, le renouvelable, mais si on les avait, ce serait l'épaisseur du trait, c'est-à-dire que ça ne représente quasiment rien par rapport aux énergies qui existent déjà. Donc, Jean-Baptiste Fressos, vous êtes historien. Mm-hmm. À l'échelle de l'histoire, la transition énergétique, ça existe bah, En fait, vous avez déjà donné la réponse en grande partie. Non, en fait, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est-à-dire le discours contemporain se focalise sur l'idée de transition énergétique, mais ça n'a pas de référent historique. On, on pourrait croire que, bon, on a déjà fait des transitions dans le passé, et donc euh, le système capitaliste va arriver à gérer une transition, sachant qu'on on aurait déjà l'exemple de la révolution industrielle. Mais en fait, la révolution industrielle, par exemple, ce n'est pas du tout le passage du bois au charbon. On continue euh, de consommer du bois au 19e siècle, et même, c'est l'inverse, c'est-à-dire, euh, avec le charbon, on consomme de plus en plus de bois, ne serait-ce que parce que les, les technologies du 19e siècle, par exemple, les mines, il y a besoin de tonnes de bois d'œuvre pour extraire le charbon. Donc, en fait, les énergies, elles ne se substituent pas les unes les autres, elles sont plutôt dans un rapport symbiotique, c'est-à-dire quand il y en a une qui croit, l'autre va croître aussi. Donc, historiquement, c'est un peu ça la chose qui rend pessimiste. En fait, je ne suis pas de nature pessimiste, mais c'est vrai qu'en tant qu'historien des techniques, euh, on a du mal à imaginer une transition énergétique très brève. En tout cas, ce n'est pas que c'est impossible, mais en tout cas, ça n'a absolument jamais été réalisé. Ça veut dire que le défi qui est devant nous, c'est un défi auquel l'histoire, pour l'instant, n'a pas eu à répondre et donc n'a pas répondu. Exactement. Est-ce qu'on peut, enfin, je me permets de, de, de poser la question. Euh, quand même, en France, on, à un moment, on a développé le nucléaire pour que l'électricité soit euh, en fait euh, indépendante d'une certaine mmh. manière. Et il me semble qu'on a moins consommé de fuel et de pétrole à ce moment-là en France, parce qu'avant, on utilisait pas mal ces combustibles pour l'électricité. Mmh. Donc je pense que c'est un, un petit exemple, hein, Alors, euh, mais c'est, 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 quel, c'est, c'est quelques exactement. pourcents, quelques dizaines de pourcents. Mais il y a quand même eu ça. Il y a enfin, deux choses à dire là-dessus. Premièrement, le, bon, le cas français est complètement atypique. On est d'accord. C'est-à-dire qu'à euh, l'échelle mondiale, le nucléaire, euh, effectivement, c'est l'épaisseur du trait, ce que vous disiez, c'est quelques pourcents, de, de 3-4% du mix énergétique global. On est vraiment sur des choses qui ne sont pas du tout à l'échelle du changement climatique. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quand on regarde les émissions de CO2 de la France dans les années 80-90, quand on investit des, des, des milliards et des milliards dans le programme nucléaire, elle continue d'augmenter bonhomme à l'an, moins rapidement qu'avant, ça c'est vrai, c'est lié au choc du pétrole essentiellement, mais elle continue d'augmenter. Ah ça, on va y venir, mais en fait, là, on est sur quelque chose d'intéressant quand on parle du réchauffement climatique. La première chose, j'ai l'impression, et vous m'arrêtez si, si je me trompe, c'est qu'il faut penser les effets d'échelle. Mmh. C'est-à-dire que à l'échelle nationale, à l'échelle d'un pays, des transitions énergétiques ont déjà eu lieu. Effectivement, en France, on a fait en grande partie notre transition énergétique avec une énergie qui, dans laquelle il y a une plus grande part de nucléaire aujourd'hui, par exemple. On a fait une transition électrique, électrique hein, mais n'oublions pas que tous les autres, enfin, le, euh, pour tout le reste, pour le chauffage des maisons, le pour, le, pour, le, pour le transport, on est resté sur du pétrole, essentiellement. Mmh. Donc, euh, donc, sur une petite, une petite composante, on a fait une transition, mais pas sur l'ensemble. Mais la question, c'est, à l'échelle d'un pays, certes, mais quand on regarde à l'échelle mondiale, là, c'est là où les, où, les, où les données sont effrayantes, et c'est là où les données sont, sont sans appel. Et est-ce qu'on a le droit de dire, par ailleurs, qu'en France, certes, euh, déjà, les émissions de CO2 ont eu tendance à baisser ces dix dernières années, mmh. même si elles sont reparties à la hausse, je crois, hein, ces, mmh. euh, ces trois dernières années. Euh, donc, certes, les, en France, on, on peut dire qu'on montre un, un chemin et on peut dire qu'on a fait une partie de la transition énergétique. Mais on l'a fait à quel prix Au prix d'une, dés, d'une, d'une désindustrialisation. On a délocalisé une partie de notre industrie polluante en Chine, euh, et puis après la Chine, le Bangladesh. Euh, ce, euh, donc, au fond, est-ce qu'on a le droit vraiment de dire qu'on a fait une transition énergétique Est-ce que notre consommation de charbon, est-ce que notre consommation de gaz, on ne l'a pas simplement délocalisé dans d'autres pays Je pense qu'on peut dire quand même qu'on a montré qu'il était possible d'apporter une énergie abondante 
peu carboné. Mais de là à dire qu'on a fait l'ensemble de la transition énergétique en France, ça serait complètement faux. Mmh. Hein, la France reste un pays qui est essentiellement fossile. Voilà, il, faut, il, faut, il faut bien le dire. Et peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a réussi à décarboner. On a réussi à décarboner l'électricité, mais il y a encore plein, plein de choses qui seront beaucoup plus difficiles à, à décarboner. Donc Alors, on n'a pas fait l'ensemble du travail, loin de là. Ouais. Et, et en plus, vous avez eu bien raison d'insister sur le fait qu'on a délocalisé et beaucoup d'industries fossiles et que quand on regarde les émissions nationales, euh, la France est bonne élève, mais en fait, il y a si tellement de les produits, importations. Hein, les importations, en fait, c est, c est, ça revient à dire qu que nos émissions, elles sont faites mmh. ailleurs. Et on est, une fois qu'on prend en compte les importations, la France n'est pas une si bonne élève que ça. Mmh. Jean-Baptiste Fressos bah, Moi, ce qui m'embête, la manière dont on parle de ces affaires-là, c'est qu'on parle seulement en termes de sources énergétiques, c'est-à-dire qu'on pense que le problème essentiel, c'est source, les sources d'énergie qu'on va mettre, des éoliennes, du nucléaire euh, ou du solaire ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, le sujet, c'est vraiment la consommation, c'est-à-dire que, et même historiquement, ça, on peut le montrer, c'est-à-dire ce qui fait vraiment des changements dans le système énergétique, c'est des transformations dans la consommation qui appellent ensuite euh, des nouvelles sources d'énergie. Euh, chose toute simple, on se met à faire des centrales électriques au charbon parce qu'on a des lampes à bulbes inventées par Edison, on se met à extraire beaucoup de pétrole parce qu'il y a le moteur à explosion, etc. Donc, il faut vraiment penser que c'est la consommation qui est motrice et pas se focaliser sur la production euh, d'énergie. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers le cas français, en fait, on discute de choses pas très intéressantes, parce qu'on mmh. va discuter du nucléaire, qui une fois encore n'est pas du tout à l'échelle, qui coûte très cher, bon ça c'est un autre problème, c'est que c'est plus, plus compétitif, ouais. et en plus on ne peut pas imaginer mettre des centrales euh, sur tout, toute la Terre et dans des pays où on ne veut pas qu'il y ait de centrales nucléaires. En fait. Alors, Donc pour toutes ces raisons, je pense mmh. que se focaliser sur le cas français, sur le cas du nucléaire, etc., c'est pas une bonne manière de poser euh, le problème du changement climatique. Ça c'est intéressant, et Jean-Baptiste Fresso, vous, vous vous venez de dénoncer le mot « consommation ». François-Marie Briand, tout à l'heure, vous parliez de sobriété. Oui. La solution, c'est quoi Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il faut réduire notre consommation d'énergie, en tout cas notre dépendance aux énergies fossiles, la solution c'est quoi, François-Marie Briand Donc, moi, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait trois leviers, en fait. Le premier levier, c'est la sobriété, donc ça veut dire que moins de transport, moins d'objets achetés, euh, des surfaces plus petites, des choses comme ça. On consomme donc, ça veut moins d'énergie. On, on, on consomme moins, mais, des surfaces bah, on, plus petites. Oui, mais attention, on consomme moins en, en réduisant notre niveau de vie, d'une certaine manière. D'accord. Le, le deuxième levier... Donc ça, attendez, 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 ça, vous le dites, comme ça, ouvertement, tranquillement, la solution au changement climatique, c'est réduire notre niveau de vie. Non, j'ai dit, il y a trois leviers, et ensuite, et ensuite donc ça, c'en est un, okay. et ensuite, on va pouvoir discuter sur, quel, sur lequel on met le plus d'accent. D'accord. Donc, sobriété, efficacité, ça veut dire, par exemple, bah, j'ai ma maison, bah, je l'isole pour avoir le même confort, mais en consommant moins d'énergie. Je peux aussi avoir des, 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 une plus petite voiture pour faire le même nombre de kilomètres avec un, un moteur qui va, qui va moins, moins émettre, ou je peux avoir un moteur plus efficace, chose comme ça. Donc, efficacité. Et le troisième, c'est... Donc, les SUV, c'est terminé, par exemple par exemple, c'est le SUV, c'est terminé. Mais l'isolation, c'est quelque chose qui peut, qui peut être fait. Enfin bon, on peut, on peut voir un certain nombre de choses sur lesquelles des progrès peuvent être faits. On peut aussi avoir des procédés industriels hein, qui permettent de fabriquer le même objet en consommant moins d'énergie. On l'a fait beaucoup, par exemple, sur les panneaux solaires. On fait énormément de progrès sur, sur, sur ce type-là. Avant, on, il fallait énormément d'énergie pour, pour fabriquer un panneau solaire. C'est moins aujourd'hui. Donc on peut imaginer des, pro, des procédés. Donc la, la technologie nous aide, en fait, sans changer notre vie, notre niveau de vie. Et le troisième levier, c'est d'avoir une électricité à condition que, euh, que la production électrique ne soit pas carbonée. L'électrification, c'est d'avoir, au lieu d'avoir une voiture à essence, on a une voiture électrique. Au lieu de se chauffer euh, avec du gaz, euh, on se chauffe avec une pompe à chaleur électrique. Voilà. Donc, c est, c est, ce sont ces trois leviers euh, sur lesquels on peut, on peut travailler. Et les réponses peuvent être, là, pour le coup, il peut y avoir un débat sur, euh, sur quoi il faut jouer euh, en premier. Il y a des gens qui disent qu'il faut, c'est y aller à fond sur la sobriété. On va, on va viser une sobriété heureuse. Vous faites partie euh, de cela Non, moi, je suis plutôt sur le troisième, je, je pense plutôt... Enfin, je ne crois pas qu'on va réussir à vendre. En fait, j'aimerais bien qu'on aille sur, sur ce premier, mais j'y crois pas. Je ne crois pas qu'on arrivera à vendre aux gens. Écoutez, on va résoudre le changement climatique et simplement, vous allez moins vivre. Enfin, vous allez diminuer votre, votre niveau de vie. On, on, ça serait peut-être bien, mais je n'y crois pas une seconde. Du coup, je me dis que la seule chose qui est vendable auprès des populations, c'est un truc où bon, on va faire un peu de technologie, donc le, euh, typiquement, mieux isoler les bâtiments, des choses comme ça, c'est absolument essentiel. Et le troisième, moi, je à titre personnel, je crois que... Qu'on a la possibilité de fournir une électricité relativement abondante et qu'effectivement, il faut isoler les bâtiments typiquement, mais il faut le, le, le chauffage, il faut quand même les chauffer un petit peu. Hein. Il y a quand même, même une fois qu'on a isolé, il y a quand même un besoin d'énergie. Et ce besoin d'énergie, il doit être apporté au lieu d'être par le gaz naturel aujourd'hui, typiquement, hein, on pourrait l'apporter par des ressources euh, des, de l'électricité non carbonée. Il y a des pays qui sont bien adaptés aux renouvelables. Il y a, en Norvège, ils ont du, de l'électroélectricité. Euh, les pays tropicaux sont très bien adaptés 
pied à faire, à faire du, du photovoltaïque. Et pour la France, moi, je pense que... Enfin, la France et un certain nombre d'autres pays, je crois, au développement du nucléaire, je pense que c'est la bonne solution. – Alors, moi, je peux me permettre de Allez réagir là-dessus. Alors, mmh. euh, j'ai deux remarques à faire. Je suis enfin, d'accord si on pose le problème comme vous l'avez posé, mais on peut poser le problème différemment. Par exemple, il y a un facteur qui est important, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire, effectivement, il y a une augmentation de l'efficacité énergétique de plein de procédés, on peut mieux isoler les maisons. Les ordinateurs, par exemple, sont devenus beaucoup plus efficaces énergétiquement. Le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire parce que c'est plus efficace, ça coûte moins cher de l'utiliser et donc on va l'utiliser bien davantage. Et ça, sur l'informatique, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire, les ordinateurs consomment de moins en moins d'énergie, mais comme on en met partout, même là, on n'en a pas vraiment besoin, on met des supercalculateurs dans des smartphones, ce genre de choses, on a en fait une, une explosion de la consommation énergétique euh, liée à l'informatique. Pareil pour le transport aérien, les moteurs sont de plus en plus efficaces, on met de plus en plus de gens dans les avions, etc. Et pour autant, les émissions de CO2 explosent parce que ça coûte de moins en moins cher de prendre l'avion et donc on le prend de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'ai aucun doute qu'il y ait des gains d'efficacité, etc. Mais la, la chose importante, c'est de ne pas faire croire que c'est simplement des solutions techniques qui vont nous sortir d'affaires. J'ai peur qu'en disant oui, il y a des solutions techniques, etc., finalement, on ne fasse pas assez l'effort de la sobriété qui est en fait le, le vrai, à mon avis, le vrai levier indispensable. En fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas une transition énergétique, c'est une amputation énergétique. Il faut amputer de notre mix énergétique 80% des fossiles à horizon 2050. C'est quelque chose de vraiment très radical. C'est pour ça que les solutions business as usual, par exemple l'efficacité, ça fait très longtemps que l'efficacité de tous les processus industriels augmente, s'améliore, mais ça c'est sur de la très longue durée, c'est-à-dire euh, depuis le 19e siècle, les, les machines gagnent en efficacité, c'est absolument extraordinaire, et pour autant, la consommation d'énergie n'a fait qu'augmenter. C'est pour ça que je, je soulignais l'importance de ce qu'il faut faire, c'est vraiment une forme d'amputation de, de 80% de notre mix énergétique, c'est une révolution, c'est pas du tout une transition, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais l'historien, quand il voit ça, il est optimiste est Non, pas du tout. Est-ce que... Est -ce que... Est-ce qu'on peut se dire que euh, nous, euh, société humaine, on va réussir à faire quelque chose que l'homme n'a jamais fait, peut-être aussi parce qu'il n'a jamais eu à le faire L'autre, je suis entièrement d'accord, ça rend plutôt pessimiste, je ne suis pas pessimiste de nature, mais c'est vrai que enfin, c'est un peu la même chose, quand j'ai vu ces courbes il y a une dizaine d'années, j'étais frappé de voir à quel point il n'y avait jamais rien qui avait décru, quoi. donc c'était assez, assez inquiétant effectivement. Euh, L'autre problème aussi, c'est si on pose la question en termes de mode de vie, comme vous aviez dit, qualité de vie, niveau de vie, ça c'est trop englobant, par exemple, est-ce que c'est vraiment augmenter la qualité de vie que de promouvoir un modèle pavillonnaire, individuel, avec une voiture. Je ne sais pas, on voit très bien que ça pose tout plein de problèmes sociaux. Ce n'est pas forcément, euh, visiblement, c'est plutôt des personnes, les classes populaires euh, qui souffrent, qui, sont, qui ont choisi ce modèle-là. On les a incités hein, à choisir ce modèle d'habitation, mais visiblement, ce n'est pas forcément pourvoyeur de plus de, de bien-être. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir technologie par technologie, système par système. D'accord. Et donc, euh, la, la... derrière, il y a une question de discours aussi, moi qui, moi qui m'intéresse, c'est-à-dire... Quel est le discours qu'il faut, qu faut produire Parce que si on commence à expliquer aux gens que la solution, c'est la science, alors sans doute que la science est une part de la solution, naturellement. Mais si on commence à expliquer aux gens que bah, on va faire de l'efficacité énergétique, on va isoler les bâtiments, on va faire il faut des voitures électriques, bien sûr qu'il faut le faire. Moi, si on me dit ça, moi qui suis un citoyen, qui ne suis pas un scientifique, si on me dit, bah, on va isoler votre, votre appartement, puis vous allez pouvoir baisser un peu le thermostat, votre voiture, moi je n'ai pas de voiture, mais votre voiture, on va la remplacer par une électrique, puis bon an, tout va bien se passer. Moi, je me dis, bon, bah, je ne fais rien, j'attends qu'on m'apporte la solution. Au fond, ce n'est pas moi le problème, moi je ne suis pas responsable, j'attends que les gouvernements, les industriels m'apportent la solution. Est-ce que c'est -ce est ça qu'il faut dire Ou est-ce qu'il faut avoir le courage de regarder les citoyens dans les yeux et de leur dire, les amis, euh, on ne pourra pas continuer à prendre notre voiture tous les jours, tout le temps, on ne pourra pas continuer à prendre l'avion régulièrement pour le loisir, même si, en fait, quand on regarde à l'échelle de, 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 du monde et même à l'échelle de la France, tout le monde ne prend pas l'avion. Euh, donc, quel est le discours qu'il faut tenir en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a certaines personnes, il y a une toute petite partie de la population qui est prête à faire des efforts tout seul en se fichant du reste, mais que l'immense majorité sont prêts à faire des efforts à condition que les efforts soient partagés. Et qu'ils vont, ils ne veulent surtout pas avoir le sentiment qu'eux fassent les efforts et que ce ne soit pas le cas des autres. Et euh, donc, on a, on, donc, il faut quand même orienter les comportements et de, de manière éventuellement désagréable, et donc par, par des taxes. Je veux dire, très clairement, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, qu'il faut rendre l'utilisation des combustibles fossiles plus cher. Ou du reste, de même, ça, là, de moi, manière... je ne suis pas forcément d'accord. Donc, réservé aux plus fortunés. Parce que c'est ça, ça le sujet, c'est que ça produit des injustices. Parce que finalement, si on, si on la taxe carbone, elle passe à 100, 200, 300. C'était ça le, la prévision à 2040. La taxe carbone devait être extraordinairement élevée pour qu'il n'y ait quasiment plus de carbone mm -hmm. dans, le, dans le système. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que seuls les gens très fortunés auront le droit de prendre l'avion et, 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 et se déplacer. Euh, donc c'est moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire la taxe carbone, c'est vrai que c'est vraiment le, la solution économique optimale, le problème c'est qu'on voit que ça pose des problèmes d'injustice euh, flagrantes. Oui. 
pour ça que moi j'ai essayé de défendre enfin, dans un papier l'idée de rationnement, c'est-à-dire que le rationnement, on imagine que c'est quelque chose de totalitaire, ça rappelle les heures sombres de, de Vichy, évidemment, mais quand on va en, en Angleterre, aux états unis il y a un, un souvenir beaucoup plus positif du rationnement patriotique, parce que c'est ce qui a permis de gagner la guerre, quoi, puisque ça a permis d'alimenter le, le système militaire américain et anglais, et euh, ce qui est frappant, c'est que ça a été fait, enfin, par exemple, le, la consommation d'essence civile aux états unis est divisée par deux en six mois quand on décide de rationner euh, le pétrole. Ça n'a pas conduit à un crack économique. Et pourtant, les États-Unis étaient déjà un pays où il y avait déjà beaucoup de voitures. Alors ça, moi, ça, c'est la question que je me pose. C'est que, alors peut-être, d'ailleurs, Jean-Baptiste Poisson, vous allez me dire, peut-être que le parallèle historique est hasardeux. D'ailleurs, ils le sont. Il est évidemment. Ils le sont presque hasardeux, toujours. Oui, Mais effectivement, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont capables quand ils rentrent dans l'effort de guerre, quand ils mobilisent leur, leur armée, sont capables de réorganiser complètement leur industrie, sont capables de faire des rationnements drastiques de la population et tout le monde marche dans la même direction parce qu'on est face à un péril mm -hmm. qui, en l'occurrence, est un péril militaire, politique, international, qui est le péril nazi. Aujourd'hui, il y a consensus parmi les scientifiques qu'on est face à un péril euh, tout aussi grand, peut-être plus grand encore, puisque là, c'était un péril climatique, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire les mêmes efforts Ça, c'est vraiment très simple. C'est que pour les États-Unis ou pour les pays riches des, des, du Nord, le péril climatique n'est pas un péril imminent, en fait. C'est enfin, le, le, la, la, pour ça que l'analogie n'est effectivement euh, pas terrible. Mmh. C'est qu'en fait, le changement climatique, c'est plutôt une violence lente qui s'exerce d'abord sur les plus pauvres sur les pays pauvres et sur les plus pauvres des pays pauvres. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ceux qui sont responsables, à savoir les pays riches, n'ont pas des motivations très fortes pour faire des vrais efforts. Ce qui est sûr, c'est que, quand, quand je dis, quand je parle de rationnement, quand je parle de... C'est pour bien faire sentir que, par exemple, le discours de Macron de dire « Ah, la France est déjà exemplaire, euh, elle est manifestée en Pologne », c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ce qui est possible de faire et de, dans ce qu'il faudrait faire. Alors, justement, on a une carte qui montre les émissions de gaz à effet de serre par pays. Et on se rend compte que, effectivement l'Europe en général et en Europe, la France, sont des pays non pas exemplaires, mais on est loin d'être les, les pires élèves. Euh, et il y a cette phrase qu'on entend beaucoup, la France est responsable de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, bon dans oui. nos discussions, depuis tout à l'heure, il y a un implicite. L'implicite, c'est qu'on se situe quand même beaucoup dans un contexte français. Au fond, est-ce que c'est à nous de faire les efforts Est-ce que les efforts ne doivent pas venir avant tout de la Chine et des états unis en fait, euh, il faut bien voir que, euh, effectivement, la France n'est que 1%, mais, euh, mais c'est parce qu'on n'est on est pas nombreux. Euh, en gros, le français moyen, il émet à peu près autant que le chinois Chine moyen, moyen. Un, tout petit, un petit peu moins. Hein, mais... Et n'oublions pas aussi, qu'on en a discuté tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une partie des objets consommés en France qui sont fabriqués en Chine. Hein, si, si, on prend, si on prend en compte ces importations, on n'est plus, plus du tout parmi les, parmi les bons élèves. En fait, on n'est pas exemplaire. Tout, tout à fait, c'est ça. Mais en fait, ce que ça, ce que ça veut dire, quand même, parce que 1%, ça veut dire que si la France est la seule à faire des efforts, oui. ça ne sert strictement à rien. Et ça, c'est une vérité. C'est-à-dire que, et c'est une difficulté, la lutte contre le changement climatique est nécessairement un effort international, c'est nécessairement un effort coordonné. Mais ceci, si la Chine fait un effort et que le reste du monde ne fait pas d'effort, ça ne sert à rien non plus. Hein, soit, il faut, faut, faut bien être clair. Donc, effectivement, c'est forcément coordonné. Et quand même, je, y a, je voudrais rebondir à quelque bien chose qu'on a, qu a dit tout à l'heure. Pourquoi c'est difficile, en fait, de faire, de, de, de vendre aux gens le, la lutte contre le changement climatique C'est que les gens, en particulier en France, les gens qui vivent aujourd'hui, ils n'ont pas un intérêt personnel à lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire, un mec comme moi, de toute façon, si on réduit fortement les émissions, je ne vais pas voir l'impact, je serai mort avant. Parce que l'impact, il est pour la seconde, moitié, la seconde moitié du siècle. Mais les gens ont des enfants. Donc, euh, voilà. Donc, mais, donc il ne peut, il ne peuvent, euh, on a intérêt à lutter contre le changement climatique, intérêt directement, seulement si on pense d'une part aux générations suivantes, à des gens qui ne sont pas encore nés, ou alors si on pense à des gens qui sont dans des pays qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Mais est-ce que quelqu'un, un individu aujourd'hui, est-ce que moi, j'ai intérêt personnellement à lutter contre le changement climatique Surtout pas. J'ai beaucoup plus à perdre à, à dire il faut arrêter de prendre l'avion, de la voiture, et des choses comme ça, que, que je vais avoir à gagner parce que je vais avoir moins de, moins de canicules en été et des trucs comme ça. Vous, êtes, vous partez d'un présupposé, que je ne conteste pas forcément, mais vous partez d'un présupposé psychologique qui est que les individus, nos concitoyens, pensent davantage à leurs pommes, à leur propre intérêt qu'à celui de leurs enfants. Ils pensent d'abord à eux euh, et ils pensent aussi à leurs enfants, pas, pas tout, mais c'est quand même plus diffus. Quoi. Mmh. Je pense que c'est plus diffus. Euh, je veux dire, quand on fait quelque chose, on a envie de voir un peu le bénéfice qu'on en retire à court terme. C'est-à-dire, si euh, quand on vous dit, tiens, euh, tiens paye-moi maintenant et je te donnerai quelque chose dans 40, dans 40 ans, bah, ça, vous êtes moyen intéressé. Quoi. Okay. En, en gros, c est, c est, pour moi, il y a la, des deux très grandes difficultés à mettre en place des mesures contre le changement climatique. C'est un, que c'est nécessairement un effort international. Et deux, que les gens 
aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont absolument pas intérêt à lutter contre le changement climatique. Mais en fait, euh, je, vous, je vous pose ces questions de manière naïve, mais l'analyste du discours que je suis par ailleurs est d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'un des ressorts de l'action politique, ça a toujours été pareil, ça a toujours été l'émotionnel, et parmi les émotions, celles qui bougent le plus les foules, hélas ou pas, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le déplorer, mais c'est un fait, c'est l'émotion de peur. Et euh, je suis d'accord, Jean-Baptiste Fressos, quand vous disiez que le parallèle est hasardeux entre le réchauffement climatique et le péril euh, nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que dans un cas, le péril, il est diffus, lointain, flottant, et que dans l'autre, il est à nos portes, on Mais... peut le voir, on peut le visualiser. Et j'en viens à cette question, c'est que ce qu'on voit émerger depuis maintenant 2-3 ans dans l'espace public, c'est des discours qui sont des discours de, de peur, qui sont des discours catastrophistes, et qui sont en train de s'incarner en un mot, c'est le mot « d'effondrement ». De plus en plus, on nous parle d'effondrement, on nous explique qu'il faut se préparer aujourd'hui à vivre dans un monde effondré. Alors, vous n'êtes pas collapsologue, d'ailleurs je ne sais même pas exactement ce que veut dire le mot de collapsologue, vous êtes historien, climatologue, et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous poser la question. Vous, en tant que citoyen et également en tant que scientifique, face à ces discours, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Baptiste Fressos euh, Moi, ça m'inspire plutôt une sorte de régression intellectuelle, c'est-à-dire que le changement climatique, on l'a déjà beaucoup dit, ça va avoir des conséquences très différenciées suivant les géographies, suivant les classes sociales. Et réduire ça à un effondrement global à très court terme, ça me semble être vraiment un peu, un peu trop simple. Quoi. -dire que... Et donc voilà, c'est plutôt un grand scepticisme, en fait. surtout quand on donne des dates. Quand on dit c'est 2030, 2040, je pense que c'est très contre-productif. Parce que quand en 2030, on aura eu des canicules, on aura eu sans doute, je ne sais pas moi, peut-être des émeutes de la faim dans certains pays pauvres, etc. Évidemment, c'est très grave, c'est très triste, mais ce n'est pas un effondrement en tout cas des pays riches industrialisés. Donc je, je pense que la question de l'effondrement, elle s'est focalisée euh, sur euh, les pays riches, en disant que c'est vraiment le, le, le capitalisme industriel qui va s'effondrer d'ici 2030-2040, euh, et parce qu'il recycle en fait une, une écologie des années 1970 qui était la question du pic du pétrole, mm -hmm. qui est effectivement un danger pour les pays qui consomment beaucoup de pétrole, dont les infrastructures dépendent du pétrole. Le problème, ce que nous disent les climatologues, c'est qu'en gros, des ressources fossiles, il y en a énormément par rapport à, aux murs climatiques. Des gigatonnes de carbone sous le sol économiquement exploitable, donc du gaz, du charbon, du pétrole, il y en a beaucoup plus, il y en a trois ou quatre fois plus que ce qu'on doit... Alors ça, c'est qu'on a le droit d'émettre en gros. Si ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, je me souviens, euh, je me souviens de mon enfance et l'une des questions qui était, qui était cause de peur, c'est on disait attention, bientôt il y aura plus de pétrole, il faut apprendre à s'en passer. Et c'était vraiment ça, c'était l'idée que le pétrole est une ressource limitée, ce qui est vrai, et qu'un jour on allait épuiser les ressources de la terre. Et donc la question qu'on se posait, c'était nom de Zeus, qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura plus de pétrole mm. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui la question a muté, elle a changé dans le débat public. Et en fait, on se rend compte qu'on aura fait exploser la terre bien avant d'avoir épuisé les réserves de pétrole, et que donc en fait la question est encore pire. Mm. C'est comment on va faire pour s'interdire de consommer Exactement. une ressource si pratique alors qu'il n'y a qu'à se baisser pour la ramasser. François-Marie Brion, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça Alors moi déjà ça m'inspire que j'ai un souvenir très net de quand j'étais en sixième, donc c'était bien avant même peut-être votre naissance, et déjà mon professeur de sciences naturelles me disait que du pétrole il n'y en avait plus que pour 20 ans. Donc manifestement il avait tort, et du coup euh, sur la, la question des ressources je suis très, très dubitatif. Ce qui est certain c'est que si on veut stabiliser le climat à 2 degrés, il faut laisser des réserves dans le sous-sol. Ça il n'y a absolument pas de doute là, sur la question. Est-ce que par contre euh, c'est possible d'aller jusqu'à 7 degrés à la fin du siècle euh, Ça par contre, moi j'entends des gens à qui je fais confiance, qui me disent c'est pas possible, là pour le coup, t'as pas assez de ressources fossiles dans le sous-sol pour aller jusqu'au 7 degrés. Alors, bon, enfin, déjà, bon, déjà degrés, 4 degrés, mal, mais, mais oui, non, vous mais êtes toujours... en train de nous dire que 7 degrés, c'est-à-dire la catastrophe la absolue, de la alors, catastrophe mais... terrible, vous dites ça on, on, on n'aura même dit, pas les moyens d'y aller. On m'a dit, moi, je ne suis pas je compétent. Je ne suis pas sûr que ça me rassure. Moi, je suis, non, non, mais attendez, attendez. Moi, on m'a dit, il y a des gens à qui je fais confiance qui m'ont dit que le 7 degrés, il n'était pas possible à cause de ça. Ceci dit, la catastrophe, euh, déjà, si on se prend 4 degrés, c'est une catastrophe monumentale. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à voilà. 7 degrés pour et donc, avoir peur. Quoi. Et donc, j'ai commencé par dire que, de toute façon, si on veut stabiliser le climat à un niveau acceptable, il faut laisser des combustibles fossiles dans le sous-genre. C'est okay. l'essentiel, c'est ça qui est impressionnant. Il faut laisser les trois quarts. Enfin, ouais. c'est vraiment. Et bon, et ensuite, ça, effectivement, c'est très très, diffi très très difficile à vivre et il y a aussi des gens à qui je fais confiance qui me disent mais de toute façon arrête tes conneries euh, tout, le, tout le pétrole qui est disponible euh, on va le brûler un jour j'entends bien ça, j'entends bien parce que, parce que comment est-ce qu'on va interdire c'est hyper défaitiste, oui, oui, si on oui, dit oui, que tout le pétrole disponible de mais... toute façon on va le brûler alors, alors ça y est c'est ouais, terminé en fait en même temps, cette même... phrase là, si, si quand vous dites ça vous pensez que cette hypothèse là est crédible, ça veut dire que de toute façon c'est terminé bah, en tout cas, euh, ce qu'on qu voit là sur les... Je veux dire, les climatologues alertent sur le danger du réchauffement climatique 
depuis pas mal d'années, hein, quand même le premier rapport du GIEC, c'est en 1990, ça fait 30 ans quand même, hein, et il ne se passe rien. Et on continue, et on continue à brûler euh, le, 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 le pétrole, le charbon qui est là, et il y a un paquet de pays qui, qui disent, mais vous, vous êtes développés, nous, on a le droit de le faire aussi, et on a du mal à leur et on peut en, et on peut entendre donc, ce donc, discours, donc, pareil. Mais, mais bien entendu, donc exactement, puisque j'entends ce discours, je me dis... Bon, bah, est-ce que vraiment, euh, enfin, manifestement, on ne met pas en place les mesures pour... Donc je suis obligé de, de, de constater ça, et donc euh, les, gens, les gens qui me disent euh, tout, tout ce qui est disponible dans le sous-sol, on va le brûler, j'ai du mal à leur dire qu'ils ont tort. Donc je rejoins un, une forme de pessimisme. Et tant que les gens ne sont pas totalement persuadés que le péril absolu, il est là, et, euh, et les gens, ils aiment bien avoir un petit discours climato-sceptique par derrière euh, pour, leur, pour justement les, les rassurer, quoi, parce que ça, ça leur permet de les rassurer et puis leur permettre de vivre un peu comme ils ont envie de vivre. Donc c'est pour ça, à mon avis, que les climato-sceptiques sont dangereux, c'est que justement, ils, ils donnent l'occasion à des gens d'avoir de, une certaine bonne conscience, en fait, dans leurs actions. – Mais alors François-Marie Brion, déjà quand je vous écoute, je pense aux téléspectateurs qui sont devant leur télé, qui nous regardent, euh, et qui ah. vont sans doute prendre euh, votre discours comme, comme une mauvaise nouvelle. Moi-même, je, je suis inquiet pour la, la, mon, état, mon état de santé mentale pour la suite de la journée. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, quand je vous écoute, je me dis que le discours de l'effondrement, bah, j'ai l'impression de l'entendre euh, d'une autre manière, mais dans votre bouche. J'ai euh, peur que notre, euh, nos pays, les sociétés occidentales, ont plus à craindre de la fin du pétrole que du changement climatique. C'est ça, ça le drame, en fait. Par contre, ce n'est pas, pas le cas de tout le monde. Il hein. euh, y a un paquet de pays dans le monde qui ont beaucoup à craindre mmh. euh, du, euh, du réchauffement climatique. Et nos descendants ont beaucoup à craindre du réchauffement climatique. Quand le niveau des mers, les, euh, je veux dire, les, un, un certain nombre de, de zones qui ne vont plus être habitables, effectivement. Mais ce n'est pas nous. Donc, ce n'est pas, pas sur le court terme. Sur le court terme, pour moi, sur le court terme, l'effondrement, il ne peut venir que, justement, de la fin du pétrole et pas tellement du changement climatique. Vous êtes, vous êtes d'accord avec ça, Jean-Baptiste Ressos vous... Moi, l'effondrement qui m'inquiète, oui, à court terme, c'est-à-dire à horizon 2030, 2040, ce n'est pas qu'on est tranquille. Enfin, je veux dire, c'est très... très... C'est enfin, très problématique de poser Bien la question sûr, comme ça, évidemment. Mais euh, c'est vrai que si on est réaliste, il n'y a pas de raison de penser qu'à 2030-2040, la France s'effondre. Enfin, vraiment, il n'y a pas du tout le début du commencement euh, de, de, de facteurs d'effondrement euh, globaux. Quoi. Euh, moi, ce qui me frappe, ce serait plutôt une forme d'effondrement moral, c'est-à-dire ou d'effondrement politique, euh, lié en partie au changement climatique. Euh, récemment, Sibeth Ndiaye expliquait, euh, face aux réfugiés climatiques qui vont arriver, il faut que la France s'arme. C'est typiquement le genre de, de réaction que le changement climatique euh, et le risque d'effondrement et le discours d'effondrement nourrit en fait. C'est-à-dire des réactions plutôt de repli sur soi, en disant nous en France tout va bien se passer, on va se barricader, on va... C'est plutôt ce, ce type de, de tendance qui à court terme, je, je pense, est vraiment, sont, sont vraiment inquiétantes. Moi, c'est la, la dernière question que je souhaitais évoquer avec vous, parler politique un petit peu justement. Euh, ce qu'on voit c'est qu'en Chine, ces dix dernières années, le, le, le gouvernement chinois a réussi des efforts drastiques sur certains sujets, notamment le traitement des déchets et la qualité de l'air. Alors la qualité de l'air à Shanghai, ça reste pas idéal, mais elle s'est notoirement améliorée, voire drastiquement améliorée. Et en fait, ce n'est pas très surprenant parce que euh, la Chine, ils ont un petit avantage sur nous, c'est que c'est un gouvernement autoritaire. Euh, donc ils sont capables de prendre des décisions extrêmement rapides. Est-ce que c'est ça l'avenir de notre politique est-ce que pour faire face au réchauffement climatique, pour faire face au dérèglement, au péril, on va être obligé d'en passer par des régimes autoritaires Moi, ça, ça me semble vraiment une idée assez problématique. C'est-à-dire, c'était un truc qui avait été beaucoup mis en avant dans les années 90 par des gens comme Luc Ferry, Marcel Gaucher. Il y avait un risque d'écofascisme. Quand je parlais de rationnement, c'est typiquement ce genre de choses. On m'accuse d'être un, un écofasciste, etc. Je pense que c'est vraiment faux. Et d'ailleurs, les, les vrais pays, enfin les pays où il y a des risques fascisants, sont pas du tout des pays écolo. Hein. Pensez à Jair Bolsonaro au Brésil, mmh. Donald Trump aux États-Unis. Voilà, c'est plutôt les pays autoritaires qui s'en fichent de l'écologie et de l'environnement. C'est un constat tout simple. Et les pays les plus avancés démocratiquement, les pays du Nord, etc., le Danemark, sont plutôt en avance sur ces questions environnementales et écologiques. Donc euh, c'est pour ça que ce risque me semble alors, vraiment très, 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 très ah, éloigné. Je pose je... la question ah. plus sérieusement. Les, les pays que tu as cités euh, restent des démocraties quand même. Hein. Tu peux dire qu'ils sont autoritaires, mais enfin, euh, je veux dire, la, les États-Unis, tu n'as pas le droit de dire que ce n'est pas une démocratie. Non, mais donc c'est une démocratie très abîmée euh, par euh, les ouais, enfin, si, si, si gens sont pas contents, Si les gens ne sont pas contents de Trump, euh, dans deux ans, il n'est plus là, quoi. J'espère. Donc, euh, donc, voilà, donc ça reste une démocratie. Oui, de ce oui, côté non, bien sûr. Non, je, oui, oui. je pose la question plus sérieusement. On parlait tout à l'heure, et vous le rappeliez, Jean-Baptiste Fressos, de rationnement, de sobriété. On parlait de devoir prendre des décisions drastiques alors même que la menace n'est pas visible sous nos yeux. Est-ce que, est que la démocratie est armée pour faire face à ça Ou est-ce que euh, l'autoritarisme est notre seul horizon Ce qui serait évidemment éminemment déprimant. 
ben, Moi, j'ai peur que dans le cadre d'une démocratie, effectivement, euh, si vous avez des élections, que vous avez un parti qui vous dit, euh, moi, euh, ma priorité absolue, c'est le changement climatique, donc je vais mettre en place des mesures, je vais augmenter la taxe carbone, et choses comme ça. Et puis, vous avez l'autre parti à côté qui dit, euh, mais tout ça, c'est des conneries, euh, euh, moi, ce qui, moi, ma priorité, ce sont les emplois, et donc il n'est pas question que je mette en, a, en, en place une, une forme de sobriété. Bah, j'ai peur que ce soit le second qui gagne. Quoi. Et donc, effectivement, dans une démocratie, je ne vois pas les mesures qui seraient nécessaires être mises en place. Ou, en ou, de, ou de exemple, manière trop, beaucoup trop lente. Mm -hmm. Par exemple, sur la question du rationnement, ça peut être aussi une forme de plus grande égalité. Et ça, ça pourrait être populaire. Enfin, dire, on pourrait imaginer des, des formes de sobriété avec plus d'équité, etc., qui seraient politiquement attrayantes. C'est pour... pour ça que je trouvais l'exemple, par exemple, mm -hmm. la dernière fois que je vous parle de la guerre mondiale, mais en Angleterre, il y avait un rationnement sur la nourriture aussi. Et euh, ce que les historiens montrent, c'est que ça améliorait euh, les conditions de santé des classes populaire en Angleterre parce qu'ils avaient d'un seul coup accès à des choses auxquelles ils avaient plus accès parce que c'était trop cher. Mais là, il y avait une sorte de, de, de politique un peu direct, enfin, directive sur qui avait le droit à tant de calories de, de produits, euh, mmh. de légumes, etc. Euh, on consommait moins de viande aussi, ce qui est plutôt bon pour la santé. Donc euh, c'est pour ça qu'il y, y a sur, sur plein d'aspects, il faut un peu, justement, c'est une question d'imaginaire et de discours, ça je pense que c'est important mmh. en fait, pour rendre la chose attrayante et politiquement euh, Alors, Pour finir sur une note positive, parce que ce qu'on... Qu enfin, positive. Potentiellement. Ce qu quand je vous écoute, je comprends qu'on est face à un défi auquel l'humanité n'a pas été confrontée. Mmh. Et là, pour rester sur cette question politique, j'ai employé le mot de démocratie, j'aurais dû, pour être plus précis, employer le mot de gouvernement représentatif, c'est-à-dire le mode mmh. de gouvernance de nos sociétés dites démocratiques. Mais le discours que vous tenez sur euh, « il va falloir se serrer les coudes, faire commun, faire collectivité, pas simplement nous Français, et même pas simplement nous Français, euh, potentiellement, enfin euh, oui, pas, pas simplement nous Français, mais l'humanité tout entière. C'est un discours qu'on peut entendre. C'est un discours que, rationnellement, on peut entendre. Et est-ce que, à ce défi auquel on n'a jamais été confronté, on ne peut pas se dire que la solution, c'est de ré réussir un autre défi qui est devant nous, qui est le défi de la démocratisation Est-ce que, au fond, de, la, la démo de pousser la démocratie un cran plus loin Est-ce que la solution, plutôt qu'un régime autoritaire, c'est pas au contraire Et d'ailleurs, Emmanuel Macron commence à tenter quelque chose avec euh, sa grande assemblée citoyenne sur le climat. Reste à savoir si euh, s'il si va faire ça sérieusement ou non, on, on a ça sous les yeux. Mais est-ce que l'une des solutions, c'est pas de dire, bah, on va faire des jurys citoyens, on va faire une démocratie participative et on va laisser les citoyens se saisir eux-mêmes de ces enjeux et réaliser qu'il euh, nous faut prendre, nous ensemble, collectivement, des décisions drastiques. Je dirais que c'est la seule voie, en fait, effectivement, c'est d'imaginer une forme démocratique de descente énergétique, c'est l'enjeu central. J'avais un bon exemple pour euh, l'affaire de Ray Bolsonaro. En fait, la question, c'est plutôt les pétromonarchies, où là, pour le coup, c'est l'Arabie Saoudite, etc., c'est mmh. vraiment pas des, des mmh. démocraties, et c'est les plus gros émetteurs par tête de pipe, mmh. c'est de très loin les plus gros émetteurs. Mmh. Ouais. François-Marie Vraiment, vous êtes optimiste au de ce point de vue-là ou, ou... En fait, sur, sur le coup de gouvernance politique, vraiment, je ne me sens pas compétent et je n'ai pas envie de prendre position, parce que j'ai trop peur de dire des bêtises. Mmh. Euh, par contre, assistons, je voudrais insister pour pour terminer, sur le fait que dans le rapport du GIEC, le, le SR 1.5, qui, qui regardait justement qu'est-ce qui était possible pour stabiliser le climat à 1,5 et 2 degrés, il montrait quand même dans ce, dans ce rapport qu'il y avait énormément de co-bénéfices, c'est-à-dire des bénéfices sur la santé, sur, 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 sur l'égalité, sur des choses comme ça, à lutter contre le changement climatique. Donc si, oui, il y a aussi, même si jusqu'à présent j'ai eu un discours qui peut paraître pessimiste, il y a aussi <rire> un, un certain nombre de points qui peuvent être, qui peuvent être vus comme très favorables à cette lutte contre le changement climatique et c'est bien explicité dans le rapport du GIEC, que, donc que j'invite vos téléspectateurs à regarder. On peut imaginer une société plus sobre, mais plus heureuse. J'espère. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle deux livres que vous avez chacun publiés, Jean-Baptiste Fressos, L'Apocalypse joyeuse, aux éditions du Seuil, et vous, François-Marie Bréon, vous avez co-édité L'Atlas du climat, aux éditions Autrement. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour cette discussion. Et puis, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Viens voir les docteurs. À nouveau, une discussion sur un grand enjeu de société. Merci à tous. Viens voir le docteur.